ஒரு அண்டர் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வந்து சூப்பர் யம்மியான ஒரு லன்ச் மெனு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த விளாகில் பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு தால் கறி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பக்கோரா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொரியல் மாதிரி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி அண்டர் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு குயிக்கான ஒரு அண்டர் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் லன்ச் ரெசிபி வந்து ஷேர் பண்ணுறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து என்கிட்ட மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் பண்ணுங்கள் வாங்க சூப்பர் எம்மியான இந்த ரெசிபியை வந்து அதுக்கு வந்து முள்ளங்கி பொரியல் வந்து செய்ய போகிறேன் முள்ளங்கி பொரியல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தால் ரசம் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ரெசிபிக்காக வந்து இப்போது மதியம் லஞ்சுக்காக செஞ்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கடுகு தாளிச்சுக்கிறேங்க கடுகு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து முள்ளங்கி பொரியலுக்காக செய்கிறேன் முள்ளங்கியை பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் முள்ளங்கி துருவி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பூண்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வத்த மிளகாய் வத்த மிளகாவும் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு நம்ம தாளிச்சு எடுத்துருக்கோம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பூண்டை எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்பயுமே முள்ளங்கி சாம்பாராக வச்சுருப்போம் இல்லைன்னா முள்ளங்கி பொரியல் வேறு மாதிரி வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி துருகி செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து முள்ளங்கி அப்படின்னு தெரியாது ஒரு நல்ல டேஸ்டான ஒரு நல்ல பொரியல் ரெசிபி அதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வத்த மிளகாய் வந்து ரெண்டாக உடச்சி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற நீங்கள் எத்தனை வத்த மிளகாய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு சாம்பார் பொடியெலாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சு விட்டுருங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் தாளிக்கும்போது இப்போ வெங்காயத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கை வெங்காயம் வந்து நான் சேர்த்து அதை வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரஃபாக நல்லா சாப் பண்ணி நான் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் நல்லா இன்னும் சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிறனால சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கியில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது எப்போயுமே எல்லா காய்கறிகளுமே எல்லா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது முள்ளங்கி பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வா அடிக்கடி செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வந்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் விசில் விசில் வந்து போயிட்டுருக்குது விசில் வந்து இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போகணும் அப்புறம் சாப்பாடு நான் ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுட்டேன் முள்ளங்கியை துருவி வச்சுருக்க முள்ளங்கியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எனக்கு தீரனுக்காக ரெண்டு ஒரு பெரிய முள்ளங்கியை வந்து எடுத்து அது எல்லாத்தையும் துருவி சேர்த்துக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி பொரியல் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா எப்போயுமே பருப்பு சாதம்லாம் செய்கிறப்போ இந்த மாதிரி முள்ளங்கி பொரியலாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பாடுக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச் மீனும் சிம்பிளான பொரியல் தான் ரொம்ப டேஸ்டி அது நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த உப்பு பருப்போடு இந்த பருப்போடு இந்த இதை வந்து சேர்த்து செய்கிறப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வரைக்கு விட்டுக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கா மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு இதையும் எல்லாத்தையும் பரட்டி விட்டுடுங்க இப்போ நல்லா இதெல்லாம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க சைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இப்போ பருப்பும் நல்லா விசில்லாம் போயிடுச்சு வெயிட்லாம் ப்ரெஷர் போயிடுச்சு இப்போ சைட்லேயே அதையும் நான் தாளிச்சு விட்டுற போகிறேன் 
சைட் பை சைடு ரெண்டு வேலையும் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு சூப்பர் எம்மியான ஒரு பொரியலும் ஒரு தாலும் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ரைஸுக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தயாராகிடும் மெயினாக நீங்கள் கூட அப்பளம் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் சின்னதாக பூண்டா அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நல்லா வெயிக்கிட்டு வெந் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இது வேகிற அளவுக்கு சும்மா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விட்ருங்க தண்ணி தெளிச்சு விட்டு அதை கரெக்டு கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல இந்த பொரியலுக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கிடைக்கும் நல்ல பொரியல் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பிளைன் தால் வச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம் ஆனால் இதில் வந்து சாம்பார் பொரியலில் வந்து இந்த சாம்பார் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நல்லா வந்து குக் ஆகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிச்சு பத்து நிமிஷமாச்சும் ஆகும் அதனால் இது நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சிடலாம் இது வந்து வெந்துகிட்டே இருக்கட்டும் சைடில் வந்து பருப்பு தான் குக்கரில் வந்து வச்சு ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இது கூடவே பூண்டு ஒன்று போட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா தாளை வந்து குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ஒரு இதில் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த பேன்லேயும் நம்ம பருப்பு வேக வச்ச இந்த பேன்லேயும் நம்ம குக்கர்லேயே இது பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் பருப்பு இந்த பேன்லேயே நம்ம இப்போ சமைச்சிடும் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு இதே பேனே எடுத்துக்கிட்டேங்க இதில் வந்து சூடாகட்டும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நான் வந்து நெய் போட்டு சேர்த்து தாளிக்க போகிறேன் உப்பு பருப்பு இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு இதை வந்து நெய் நல்லா ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம உப்பு பருப்பு தாளித்து செய்கிறதுக்கு வந்து நெய் போட்டு செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தீரணும் சாப்பிட்றோம் குழந்தைங்களும் சாப்பிட்றதுனால ஃபுல்லாக நெய் போட்டே நான் தாளிச்சிட்டேன் இதுக்கு வந்து தாளிப்புக்கு என்னென்ன போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு உழுந்த பருப்பு இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு சிம்பிளான தாளிப்புங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் இந்த பச்சை மிளகாய் வத்த மிளகாய் இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே இந்த பூண்டு பள்ளியும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வரைக்கிட்டா நம்ம பருப்பு சூப்பராக தயாரும் தால் வந்து ரெடி ஆகிடும் முள்ளங்கி பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் இது துவி அரைக்கிடலாம் சூப்பராமையாக இருக்குங்க அப்புறம் தாளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது லன்ச்சு கூடவே ஏதாச்சும் பூண்டா அந்த மாதிரி அதை செய்யலான் இருக்கேன் இப்போ ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போது இந்த தாலை சேர்க்கலாம் இந்த ஆலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தாலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன்
இப்போ வந்து தேவையான அளவு பெருங்காய பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொதி கொதி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் சூப்பர் அம்மியான தாளும் ரெடி ஆகிடும் ஒரு சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி தாங்க இந்த லன்ச் மீனும் ரொம்ப ஆனால் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரைஸ் ஒரு நல்ல இதுக்கு நல்ல நியூட்ரிஷனும் நிறைய இருக்கும் ரொம்ப சூப்பர் யம்மியான லன்ச் மீனுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஒரு வெங்காய பக்கோரக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஆல்ரெடி ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டீட்டெயிலில் நான் காமிக்கல இதை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அங்கே எண்ணெய் சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் இதை போட்டு நான் எரி பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைட்லேயே இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் அங்கே பக்கம் பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெயை நல்லா சூடாகிட்டுருக்குது சூடானது பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் பக்கோராக்காக நான் பொறிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க இது நல்லா பொறிச்சுட்டு நல்லா பொறியிட்டோம் ஃப்ளவர் பக்கோரா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இன்னும் ஒரு பேட்ச் போட்டு போட்டு எடுத்தோம்னா நம்ம சூப்பர் எம்மையான காலிஃப்ளவர் பக்கோரா வந்து சூப்பர் கிறிஸ்பியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்து வெந்திருக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படியே வந்தீங்கன்னா பாருங்கள் தால் வெறும் தால் கீ தால் போட்டது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல முள்ளங்கி பொரியல் முள்ளங்கி பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு காலிஃப்ளவர் பக்கோரா இது முள்ளங்கி பொரியல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸும் கொஞ்சம் வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்டெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இது தாங்க இன்றைக்கி எங்கள் லன்ச் மெனு சூப்பர் எம்மியாக நான் வந்து எல்லாத்தையும் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் நான் உங்களுக்கு ப்ளேட்டிங் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பருப்பு சாதம் நல்லா இருக்கா என்ன விளையாண்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லுங்க சாப்பிடு புக்ஸ் படிச்சு இல்ல நீ என்ன புக்ஸ் படிச்ச நீ இன்னைக்கு நேத்து எங்க போனோம் தீரு காட்டு டைனோசர் வாங்கிட்டு வந்து காட்டு ஹாய் ஹலோ சொல்ல சரி சாப்பிடு ரொம்ப எம்மி அண்ட் கலர்ஃபுல்லான இந்த ரெசிபிஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பிகினர்ஸ் கூட செஞ்சிடலாம் எப்பயுமே எனக்கு நான் ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் தால் இந்த மாதிரி செஞ்சுருவேன் ரொம்ப எம்மியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்ல நிறைவாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப காரசாரமாக எப்பயுமே சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா கீரை குழம்பு சாரி காரக்குழம்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்வோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு இந்த மாதிரி மீல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மீல் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன